，其实我跟警方会出问题，是我们俩自己的事儿。你怎么就这么冲动啊？这离婚多大的事儿啊！你是不是太草率了？就不给自己留一点后路？傻，怎么留后路啊？用时间换空间吗？时间可能确实可以换来婚姻的一些空间吧，可是失去的就永远失去了，再也回不来了。他跟检方也离了，我以后真的别再相信爱情了。哎呦，笑笑，这离婚是挺容易的，你到了那儿盖个章就完了。可是离完婚呢，你自己想过吗？今后怎么着啊？什么怎么着啊？我不是还有一个爱我的老妈和儿子，我不是还有你们俩吗？再说我跟简放，说实话，这辈子也脱不了干系了吧？再怎么说，他也是丹丹的爸爸，所以还是我的亲人朋友吧。来了来了，你俩能不能别愁眉苦脸的了？离婚有什么大不了的？干一杯。举杯呀、啊！不是有首歌吗？叫《分手快乐》。嗯，你们别这样看着我行不行啊？你们别这样看着我行不行？傻，全世界都不要你了，还有我跟春妮呢。对呀，是吧？大不了，我娶你。口水打麻药，可算口水了。你要把自己憋坏啊！啊，不管遇到什么事情，我们都一定要幸福，一定要幸福，嗯，一定要幸福，幸福，幸福，在安院陪着你，好吧？我们幸福每一天，幸福给所有人看。分开啊，比在一块互相折磨要好。你是不知道，你不知道当年啊，林笑笑和检方谈恋爱的时候，多少人羡慕他们，金童玉女，般配的不能再般配了。后来，林笑笑嫁给检方的时候，检方真的什么都没有，没有婚纱，没有婚礼，检方那才真真的叫一个一穷二白，什么都没有。林笑就嫁给他了，他们俩是怎么分开的？我不告诉你了吗？对对对对对，姐夫，你们男人是不是都这样？什么样？得不到的，永远都是最好的；得到了就不珍惜了，有恃无恐。甭管自己老婆对自己多好，对自己多忠贞，多么爱他们自己，外边要是有诱惑了，根本就经受不住。本来送的谁不要啊？白给的我就不要啊，给我多好的我都不要。你就吹吧你。哎，我就是喜欢和我心爱的女人一块慢慢变老那种感觉。那就是我遇人不淑咯。我以前遇到的每一个男人都是渣男，一个比一个渣。那照你这么说，以后你还不相信爱情了？我怎么这么倒霉呀、啊？我？你信吗？我问你呢。我最好的姐妹都已经离婚了，让我还怎么敢相信爱情？你知不知道女人最需要的是什么？女人，我觉得肯定得有点物质基础吧。房子呀，车呀，存款呀，北京户口。你知道我最需要的是什么吗？你可不好说、啊。房子、车你都有了。存款你也不缺，好身体。时候不早了，我走了。你干嘛呀？那你到底需要什么呀？我
我最需要的是安全感。你给不了我，你不给我机会，我怎么给你安全感？没人能给我安全感。哎，你看，哎，你你别走，哎，床我都修好了。你玩的，只有自己家才是最安全的。奶来了，孩子死了。康总好，以后叫我简放吧，好不好？那怎么能行呢？之前你是我的老师，我必须要尊称你为老师。现在你是我的上司，<笑>所以我要叫你简总。听你的，简吧。简总，我把设计部的项目整理了一下，您一会儿记得过目。另外呢，十点半的时候我准时过来通知您一起开会。职场女性的衣服很适合你、啊，漂亮，能被简总夸奖真是难得。怎么样，喜欢我给你的布置吗？挺好的啊，谢谢。像花店啊？<笑>那你怎么感谢我？你想让我怎么感谢呀、啊？茉莉都能看见外面多少人呢？人多怎么了？我就是要让别人都看见。回家歇行吗？回家歇。嗯。十点半开会。一起欢迎公司新来的设计总监。大家好，谢谢，请坐。我先自我介绍一下，我叫简放，听名字就应该能听出来，我这个人简单奔放。<笑>你们别笑啊，其实随着我们年龄的不断增长啊，咱们的身体越来越放不开了。我们的思想也是越来越沉重了，所以我们更应该让自己的心简单一些。工作可以复杂，但是人越简单越好。我就说这么多，谢谢。那我安排一下后面的工作。今天咱们能请到吴总，那是太不容易了。<笑>本来呀、啊，我上次来的时候就想着咱们拜访毕董事长还有施总监，特别不凑巧，那时候公司来了个电话，临时有事把我叫过去了。我这次来就想就咱们这个任务书当中的一些疑点，做一些详尽的沟通，免得到时候走弯路。吴总做事就是细致周到啊。都江水岸这个项目的竞标，是我们 J.K. 建筑事务所今年工作的重中之重。嗯，在这里呢，我也代表公司表个态，这个项目我们志在必得。<笑>好，好，那我们一起敬吴总，预祝我们这个合作项目圆满成功。来。嗯，啊，坐，大家都随意啊
。哪吒，我想请您在最近几天能不能给我排除这个？师傅，我怎么听说你把那林笑笑给炒了？消息够灵通的，炒对了。那工作能力，咱先不说，就工作态度，那就不对。林笑笑这女孩，她其实还不是太……哎，不好意思，您刚才说的是林笑笑，林笑笑，啊，啊，你去香港美林证券公司实习的事儿，爸都给你安排好。啊，那个你周末有时间就回来，没时间我们就过去看你，好不好？怎么了？不开心啊？快走啦，先生。让爸抱吧。一路平安，啊！碰上事儿给爸打电话，听到没有？走吧。走，来，我我我来我来。思纯，一路平安，回去吧啊。哎，到了，给爸打电话。赶紧走，公司等我开会，来不及。哎，这么着急啊？走走走，快点。石总，用我的咖啡豆，水温九十三度，中度研磨，红西湖，谢谢。对不起，石总，我们这不接受客人提供的咖啡豆。做完这杯咖啡，跟我走你不是回美国了吗？我决定不走了，我要跟你在一起。你怎么不给我倒杯酒？我看你还没喝呀，就开始说醉话。我怎么说醉话了？你不会觉得我想跟你在一起是心血来潮吧？不是心血来潮还是什么呀？啊，你本来就是瞎胡闹。我喜欢你，我怎么胡闹啦？嗯，你没回美国去，你家人知道吗？干嘛让他们知道？我又不是小孩，我有权决定我的去留。他们要是不管你，我管。明天你就回美国去，好好读书。对不起，尹先生。你不是我爸，你没权这样跟我说话。你要是不听话的话，那我只好下逐客令了。干嘛呀你啊？我肚子来了，我就没想走。别赶我走嘛，我不走。哎呦，你到底想怎么样啊？啊，我的小姑奶奶！你给我变个魔术呗。你看我从一进来你就没给我好脸色。我要让你像我爱你那样爱我，说你爱我，说嘛。这话我说不出口。嗯，你说，说你爱我，爱爸爸。思春，你听我说啊，你跟我女儿年龄差不多大，你让我怎么跟我女儿解释？那有什么不能解释的呀？你要不好解释，我去解释。反正我们一样大，他要是不能理解你，总能理解我吧。哎
哎，这怎么回事儿？这撑的哪出啊？混回朝还是二进宫啊？自己做。刚才看见了吗？助理的位子空着呢，一直给你留着呢。我其实公司呢还是认可你的能力的，所以我给你争取到了一个将功赎罪的机会。可是，可是什么呀？你现在还能有更好的选择吗？想想你不会想在那咖啡馆里给人泡咖啡泡一辈子吧？不是。我的意思是说，其实你要找一个比我称职的助理太容易了。是，我要找助理当然容易，但是要找第二个林笑笑，就没那么容易了。实话告诉你，这次我能跟公司争取到这个机会让你回来，还有一个原因，五金地产的 CEO 吴李强。可是我不认识他，他原名叫吴立强，树立的立。吴立强，想起来了，东南的吴立强，你大三那年跟他一起参加过一个绿色家园建筑环保夏令营，对吧？没想到吴立强居然是他。我记得有一次他阑尾炎发作，还是我跟我老公把他送到医院的。那次还挺严重的，他阑尾都穿孔了。医生说，要是再晚到一点，他连小命都保不住。哎，可是他不是被保送去英国剑桥了吗？后来就留在英国了。人家现在学成归来，摇身一变成了古今地产的 CEO。这家伙真有出息。他可是对你推崇备至，一直说你是大才女。哎，我是什么才女啊？我跟他比例差太远了，笑笑，这个吴立强是我们建筑事务所能否拿到都江水岸这个项目的关键人物。现在有了你跟他的这层关系，对于公司来说是一个大大的利好消息。你们不会想让我当间谍吧？这任务可太艰巨了，这我可做不了。你还是找别人吧。你是不是商战电视剧看多了？没人要你当间谍。这名片上有他的电话，你晚上可以请他吃个饭，在金福会的包间我订好了，费用这边公司来出笑笑，不好意思，我迟到了。没事，走吧。哎，笑笑，一会儿见到吴立强，我怎么说呀？该怎么说就怎么说呗。哎，我记得这是不是就原来那个街道大食堂是吧？对，你的记性真好。这就是以前我们常来的那家餐馆，后来呢，是被我一个同学的父亲给承包下来了，现在开了这家饭店。啊，生意好像不怎么样，原来挺好的，后来装修了一下，改走高档路线了，就不太好了。但是其实菜做的特别好，这是挺可惜的。嗯，菜来啦，这道菜啊。叫苏焖带鱼，我最喜欢的苏焖带鱼。哎，你一定要尝一下。谢谢。这是我们当年最爱的一道菜。是吧？如今呢？好，这道菜在菜单上已经没有了。好多年都不做了，快尝尝，看看是不是你们当年记忆那个味道啊？肯定是。谢谢叔叔专门给我们做的，我们从小到大都吃不厌。好吃啊，就多吃点。哎，今天这餐饭呢，算叔叔的。嗯，那绝对不行啊！那我们从小到大老在这蹭吃蹭喝的，今天还吃霸王餐，绝对不行啊！叔叔，不管你们长多大，在叔叔眼里啊，永远都是孩子
，难得，你们还惦记着叔叔这道苏焖带鱼啊，敞开吃，大家，我就不招呼你们了啊。嗯，多吃点，谢谢，谢谢，哎，多吃点，好吃，跟原来一模一样哈。我记得我们最后一次在这聚餐的时候，嗯，大家。全都喝醉了吧？一个个全都扶着墙出去，我都断片了，什么都不记得了。我记得是四个人，还有一个张克苏是吧？嗯，对，张克苏。那天喝多少酒啊？两箱，记不清了。两箱，我都全断片了。那天，我都记得那个张克苏啊，摇摇晃晃，摇摇晃晃扶着那墙，没完没了的就唱那个那个《同桌的你》。呵，絮絮叨叨，絮絮叨叨的，这走遍千山万水啊，还真就是觉着同学最亲，最难忘的，还就是学校那点事儿。来，来，走一个。告诉你啊，什么呀？你那点事儿，我们都知道。我什么？还是还天天在学校就我呃刻苦学习，别扯，别人都谈恋爱。哎，我那会儿为人师表，我上学四年，我任劳任怨，兢兢业业的。笑笑，你说我最相信你了，你是一个最公道的人是吧？我当时是不是什么都没有？是吧？反正我倒是记得，我帮你递了封信，但是那个信里头是什么，我就真的。哎哎哎，冤枉啊！我这那信封里是什么呀？我摸了，我知道里面是什么。什么呀 ？CD， 全是你用的。我去，我去，我去一边待着去。什么时候了？学坏了啊！现在你也是张嘴就来是吧？见到吴立强真是感慨，没想到在别人的眼里，我们曾经是一对金童玉女，模范夫妻。嗯，一会儿你怎么走啊？打车走还是坐地铁？这段时间我一直睡不着，总在想我们一起走过的路，是我太没有担当了。我一直躲在学校里，逃避责任，逃避现实。你呢，一直一直在包容我。一切都过去了，珍惜当下吧。我进康瑞地产了，你还是辞职了？没有，康桥答应我两边兼着，我呢也想看看我到底能不能胜任。如果不行，我就回去好好做我的学问。那也挺好的，既然决定了，就好好干。我去搭地铁了。嗯，我先走了。笑笑。你今天很漂亮，谢谢。你晚上啊，就睡我女儿的房间，啊，不过她的东西你可别乱碰，弄乱了我可买不回来。他回来又该说我不尊重他隐私了。你们这些孩子，都是一身臭毛病。这床单被罩也是我刚给你换的。你怎么知道我喜欢这个牌子？我哪知道你喜欢这牌子？就是我女儿喜欢这牌子，我就买来了。我这次飞行啊，要走五天，你正好用这五天时间呢，冷静下来，好好想想，我该说的都说了。我相信你是个聪明的女孩子，知道该怎么做。你可不要高估我的智商，恋爱中的女人智商为零。哼，你也别低估了我的定力，我尹千佑是个有原则的天蝎座。被一个天蝎座爱上，就是全世界最幸福的人。要是爱上一个天蝎座，他不爱你，就是全世界最悲催的人。看来你还没变傻。你过来，嗯。吃的东西呢，我都给你准备齐了。真的啊？啊，你看看够不够？我看看。嗯。哇，那么多好吃的
。啊，对了啊，我要提醒你，睡觉之前啊，要检查一遍所有电器。我可不希望五天之后回来家里烧个大窟窿。你怎么那么贴心啊？哼，我多大岁数？<笑>哎，好吧，时间来不及了，啊。嗯，再抱你一会儿嘛。你晚上睡觉要是害怕的话，就让小甜甜来陪你。嗯，我舍不得你走。好了。哎呀，真的要走啊？嗯。拜拜。拜拜。怎么样，给你做的早餐不错吧？哇，你可以啊！哟、哎，你现在为了尹千佑都练到这个份上了。来，哎，你知不知道尹千佑最吸引我的是什么？什么呀？就是他正人君子的风度。你什么意思呀？你的意思是，他到现在还没有？嗯，当然没有了。那总有吧。那叫什么谈恋爱啊？这怎么就不叫谈恋爱了？这恋爱多纯粹啊，多深刻！啊！哼，得了吧你，你太肤浅了。像你这种小女生，根本就不懂什么是爱情。我追求的爱情是那种灵魂之间的碰撞，那种感觉，知道吗？你呀、啊，天上一脚，地下一脚的，我都不知道哪个才是真的你。你跟他同居这事儿，你爸知道吗？干嘛让他知道？这我自己的事儿。那你就准备被他金屋藏娇这么一直藏下去啊？那有什么不可以？那你的学业呢？学业诚可贵，事业价更高。若为爱情故，两者皆可抛。疯子！嗯，你们这些有钱人家的小孩，到底有没有人在管啊？我看你就是一朵鲜花插在牛粪上了。呸！我们家千佑可不是牛粪啊，我们家千佑是珍贵的松露，还我们家千佑呢。我看你呀、啊，就是一头猪、啊，那只有猪才知道松露在哪。那我也要做全世界最幸福的小猪。哎，你做你幸福的猪吧，我来不及，我上班去了，下班再来陪你。哎，干嘛呀？我做那么多好吃的，你不吃完？不吃了，减肥。哎，你怎么浪费啊？你是？我是尹千佑女朋友，我怎么没听他说过呀？前妻，怎么回事啊你？你们在这干嘛呢？什么怎么回事？我们现在是恋人。你多大了你？我十八岁。十八。你十八岁，十八岁哪年生？十八岁今年生。哎呀你呀，复读机啊！我就十八岁，怎么了？你知道尹千有多大岁数了吗？他五十，六十，不可能七十吧
，他多大呢？跟我们相爱有什么关系啊？哎，我跟你说，现在这个男人啊，越老越有魅力，真的，我都不嫌弃他年纪。你有什么可激动的？你们在一起多长时间了？这好像没必要向你汇报吧？你们都离婚了，你怎么还有他家钥匙？我不仅有他家钥匙啊。而且我告诉你啊，这个地方我想来就来，我想走就走。法律上你们已经不是夫妻了，你凭什么想来就来啊？法律是这么规定的。可是小姑娘，你要永远给我记着，尹千佑是我女儿的父亲。没错，他是你女儿的父亲，可你是他的前妻。但是呢，我现在是他的女朋友，所以呢，这个地方我是女主人。我要把这里布置成我的家。你干嘛呢？哈，没事儿，老毛病又不赚了，又不赚了。我走的时候还好好的，怎么又不赚了？哎，没关系，修修就好了。旧的不去，新的不来，扔了。哎，王姐，你干嘛呀？哎呦，王姐，你你干嘛跟机器过不去啊？谁惹你了？笑笑，我觉得我就是做人太软弱了，给别人一种假象，别人以为谁都可以骑在我脖上，想怎么整我就怎么整我，想怎么欺负我怎么欺负我呢？哎呀，老虎不发威，拿你当病猫，太欺负了。谁欺负你了？谁欺负你了？我帮你打他去。看我自己什么岁数，不玩风流，不怕闪了腰啊？人在做天在看，不知道吗？欠了债，你早晚是要还的。好了好了好了好了，别生气了啊！把自己气坏了，多不值啊！来来来，别生气了，消消气儿，好不好啊？没事，消消，你忙吧，我一会儿就好。王姐。欢迎光临，石总。出来一下，有事跟你说。石总，怎么必须得让我三顾茅庐啊？你以为你谁啊？诸葛亮。为什么没有去我给你订的餐馆、啊？我只是觉得老朋友聚会聊天没必要去那么隆重的地方，太隆重了反而显得生分了。所以我带吴总去了一家我们过去常去的餐馆，点了他最喜欢吃的苏焖带鱼，大家还挺开心的。吃完之后为什么不给我打电话？我我又不是您的助理了，我干嘛要给您打电话？林笑笑，你知道自己失去的是一个什么样的机会吗？我知道，我失去的是一个进入一流建筑事务所的机会。可是，我是匹诺曹，我真说不了谎。我一说谎，鼻子就会变长的。谁让你说谎？我让你说谎了吗？我也只是让你去打探一下投标内幕而已。其实，我觉得以 J.K. 的实力。和石总的知名度，真的没必要搞这种小动作。这不叫小动作，这叫知己知彼
，我们昨天光顾了喝酒叙旧了，我没问他关于投标的事情，我也不会问他这些事儿的。师总，我跟您说了，我当不了间谍，你让找别人吧。你怎么就那么倔呢？就不能变通一下吗？可是我就这性格呀，变通不了。师总，如果您真的觉得我合适，能让我回去给您当助理的话，我感激不尽。不过，您只是想让我给您打听都江水岸的内幕，让我当间谍的话，我真干不了。那我先进去了。你等一等，算我请求你。你笑笑，你是一个有天分而且有追求的设计师，你不应该把你的天分挥霍在这咖啡馆里边。公司需要你这样的人才，你这样的人才也需要公司这么一个平台来施展你的才华。现在我时光，以我个人的名义。请求你，请你回到你的岗位上面，请你回到我助理的位置上面，可以吗？那是不是不用当间谍了？去给我煮杯咖啡。哎，好的。石总，给我把这份材料打出来。什么时候要？越快越好。真是山中无老虎，猴子称大王啊！啊，你这小孙猴子趁我不在，这是大闹天宫啊！喜不喜欢？哎，我客厅那些东西呢？扔了。什么？扔了？那些东西都有你前妻的味道，我就全给扔了。康思纯，哎，你怎么能随便扔我的东西呢？你知道我给你买这些新东西花了多少钱吗？我知道你有钱，但是你也不能自说自话，你扔我的东西啊！这太过分了，没你这样的，这都什么这啊？啊！你把我这当成女生宿舍了，还是幼儿园啊？干嘛呀你？我女儿的照片呢？我女儿照片哪去了？我都收起来了，怕你总拿你我跟你女儿做比较。你还收起来？快快快快快，拿出来！快点！你那么凶干嘛呀？对不起了，丫头啊，你还是走吧。你干嘛又要赶我走啊？你再不走，我就疯了。我怎么办、啊？我不走，我就要跟你在一起。